Người xưa hay nói Trăm nghe không bằng một thấy Là để nhắc nhở chúng ta Đừng chỉ nghe theo dư luận Mà không chịu tìm hiểu kỹ càng Không đợi chứng kiến tận mắt Nhưng người xưa cũng lại nhắc thêm Thấy vậy chứ không phải vậy Là vì có những cái chính mắt ta nhìn thấy rành rành Mà vẫn sai như thường Thí dụ Khi chứng kiến người kia nổi cơn thịnh nộ Và buông ra những lời hết sức cay độc với ta Thông thường ta sẽ nghĩ ngay Người này chắc đang rất căm ghét Và muốn tấn công mình đây Nhưng coi chừng lầm Có thể người kia đang gặp khó khăn Hay có nỗi khổ quá lớn Khiến họ mất hết năng lượng Và không còn kiểm soát được bản thân Hoặc có thể Họ đang vướng vào một nhận thức sai lầm nào đó với ta Hoặc cũng có thể Họ đang cố tình ra chiêu thức Để trách nhiệm phản ứng của ta Hay chỉ đơn giản Là họ đang ức ức ai đó Nhưng lại chọn ta Để giải tỏa cảm xúc theo kiểu Giận cá chém thớt Nếu ta nói rằng Tôi không cần biết nguyên do tại sao Tôi chỉ biết là anh đã nói những lời như vậy Và đã làm tổn thương tôi Thì ta đã đóng bít cơ hội giải bày Và cơ hội thể hiện trở lại con người chân thật của họ Ta sẽ đánh mất họ Cuộc sống luôn có nhiều áp lực Không phải lúc nào ta cũng đủ vững chạy để làm chủ bản thân Nhất là khi có những biến động bất ngờ Trong những lúc tâm tư rối bời hoảng loạn Hay chán trường lạc lõng Ta luôn ước ao có một người thân bên cạnh để được chia sẻ Dù người ấy chẳng giúp ta giải quyết được vấn đề Thậm chí chẳng khuyên được một điều gì bổ ích Nhưng chỉ cần thái độ lắng nghe hết lòng của họ Cũng khiến ta vơi đi rất nhiều phiền muộn Cho nên được lắng nghe là nhu cầu không thể thiếu của con người Nhưng điều nghịch lý là ai cũng muốn người khác lắng nghe mình Trong khi mình lại không chịu lắng nghe ai cả Nhất là thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay Ai ai cũng sống trong hối hả vội vàng Nên làm việc gì đòi hỏi sự kiên nhẫn, chịu đựng mà không mang lại kinh tế Thì họ rất sợ Chỉ cần ta mở lời xin họ ngồi xuống Để ta chia sẻ vài vấn đề khó khăn Nhất là có liên quan tới họ Thì họ viện đủ thứ lý do để từ chối hay xin hẹn vào dịp khác Với một người lịch sự Họ cũng chấp nhận nghe Nhưng lại khống chế thời gian chia sẻ Họ ngồi đó như một khúc gỗ vô hồn Mắt cứ nhìn xa xăm Và thỉnh thoảng liếc ngang đồng hồ Thì làm sao ta có thể trút cạn nỗi lòng Và dám xin họ cùng ta tháo gỡ khó khăn Những người được gọi là thân yêu nhất Mà cũng sợ phải lắng nghe Thì ai sẽ lắng nghe ta Có thể cách chia sẻ của ta không dễ thương và chưa thuyết phục Nhưng phần lớn là do họ luôn nhìn ta bằng con mắt thành kiến Biết rồi, khổ quá, nói mãi Nếu sống chung với những người độc tài luôn cho mình là đúng Hay những người thích sử dụng uy quyền để áp đặt kẻ khác Thì xin có ý kiến với họ Cũng đã khó lắm rồi Chứ đừng nói chi là xin họ chia sẻ giùm mình những niềm đau nỗi khổ Có những đứa bé ức ức vì bị hiểu lầm Nên tự giam mình suốt trong phòng từ ngày này sang ngày khác Có những cặp vợ chồng mỗi lần ngồi xuống là tranh cãi và gây tổn thương thêm cho nhau Nên họ luôn chọn những người bạn thân hay những chuyên gia tâm lý để than thở Có những người lớn tuổi không được sự cảm thông và quan tâm của con cháu Nên phải tìm đến những loài thú nuôi để tâm sự Có những người vì ôm mãi khối sầu đau quá lớn Mà không thể bày tỏ cùng ai Nên đã rơi vào trầm cảm, tâm thần hay chọn đến cái chết Đúng là không có gì cô đơn cho bằng Khi có biết bao người thân yêu bên cạnh Mà ta lại phải đơn độc một mình vượt qua gian khổ Nếu ta thực sự muốn giúp người kia nhẹ đi những nỗi khổ niềm đau đang đè nặng trong lòng Thì việc trước tiên là ta phải biết lắng nghe họ Cũng như vị thầy thuốc trước khi chẩn mạch kê toa Thì việc đầu tiên là họ phải quan sát thần sắc của bệnh nhân thật kỹ càng Rồi lắng nghe họ báo cáo hay than thở về bệnh trạng của mình Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ Thì tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc Để chữa trị tâm bệnh cho họ Dù ta không phải là nhà tâm lý trị liệu Nhưng với lòng chân thành và thái độ lắng nghe đúng đắn Chắc chắn ta sẽ giúp được người kia rất nhiều Vì vậy, mỗi khi chuẩn bị lắng nghe Ta phải hỏi kỹ mình đã thực sự vào vai của một người cứu giúp chưa Đã có đủ thiện chí và nghệ thuật lắng nghe chưa Công ty bảo hiểm Prudential của anh thật thông minh Khi họ đưa ra tiêu chí Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu Rõ ràng, họ đã ý thức được con đường nhanh nhất Và chính xác nhất đưa tới sự thấu hiểu Đó là lắng nghe Nhưng nếu chúng ta không có tiền Thì công ty bảo hiểm cũng không thể lắng nghe được 
mà để lắng nghe một người nào đó với suy nghĩ rằng mình sẽ được gì sau buổi lắng nghe ấy thì chắc chắn trái tim ta không thể nào mở ra được. Thực tế, đôi khi có nhiều người rất nhiệt tình lắng nghe người khác chỉ vì họ thấy mình thật giá trị khi được người kia tin tưởng chọn lựa giữa rất đông người. Nhưng điều buồn cười là dù biết sự lắng nghe ấy chỉ có ý nghĩa như vậy nhưng người kia vẫn chấp nhận vì mục đích của họ là chỉ cần đồng minh để công nhận mình đúng hoặc chỉ muốn xả bớt những năng lượng bực tức mà thôi. Hãy coi chừng cái bẫy đó. Đừng lắng nghe một cách hình thức mà làm hư tâm mình. Một khi đánh mất khả năng lắng nghe chân thật, ta sẽ đánh mất cơ hội thấu hiểu chân thật. Chữ lắng nghe có ý nghĩa rất hay. Phải lắng thì mới nghe được. Nghe mà không lắng lòng xuống, không dừng lại suy tư, không buông bỏ thành kiến hay phiền não đang chế ngự trong tâm, thì cái nghe ấy không đạt tới mức thấu tận nguồn cơn của vấn đề. Hoặc có thể khiến ta hiểu sai lệch Người Trung Quốc dùng chữ đế thính Nghĩa là nghe hết lòng Còn người Mỹ dùng chữ listening deeply Nghĩa là nghe thật sâu Cũng không bằng chữ lắng nghe của tiếng Việt Vì nó chỉ có thiện chí quyết lòng muốn nghe Nhưng lại không thanh lọc tâm ý trong khi nghe Sự lắng lòng để nghe là rất quan trọng Vì nếu ta còn nôn nóng lo ra Còn giận hờn bực tức Còn mang theo kinh nghiệm cũ về người ấy Ta sẽ đánh mất khả năng lắng nghe ngay từ đầu dù ta nghĩ mình đang cố gắng nghe Cho nên lắng là ngõ vào của nghe Từ nay nếu có ai mời ta ngồi xuống lắng nghe Thì ta hãy nhìn lại cảm xúc và tâm ý của mình ngay lập tức Nếu trong nhất thời ta không thể lắng lòng xuống Thì nên dừng lại Xin họ cho ta cơ hội khác Và ngược lại Nếu người kia nhận lời lắng nghe ta Thì ta cũng nên cẩn thận hỏi lại họ Đã thực sự lắng nghe chưa Phải có chữ lắng mới được Không có chữ lắng thì ta nhất định không mở lời Lắng chính là sự im lặng của con tim Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Cũng phát hiện ra nghệ thuật lắng nghe này Nên đã viết Im lặng thở dài tôi đang lắng nghe Không im lặng thì không thể lắng nghe được Và sự im lặng đầy đủ nhất Phải vượt thoát mọi nói năng Suy tư vọng động Khi nghe một bản tình ca Nếu ta nhắm mắt lại để thưởng thức thì ta sẽ dễ dàng đón nhận toàn bộ cảm xúc của người thể hiện và cả linh hồn của bản nhạc. Vì phần nhìn vốn dễ làm phân tán phần nghe, cho nên những ca sĩ không có chất giọng đủ hay thì họ đánh lừa khán giả bởi cách ăn mặc gợi cảm hay phong cách biểu diễn đầy kịch tính của họ. Trong khi lắng nghe người khác, ta cũng nên tránh hay hạn chế tối đa những gì có thể khuấy động sự im lặng để ta lắng nghe một cách trọn vẹn, dù đó là cái nhìn đầy thông cảm. Hãy tập lắng nghe bằng chính con tim mình. Dù người kia có nói ra những điều sai với sự thật hay những lời chua chát nặng nề, ta vẫn thực tập im lặng lắng nghe để cảm nhận hết nỗi khổ đau họ đang gánh chịu mà không ngắt lời hay phán xét. Từ đó, ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân sâu xa nào đã khiến họ trở nên như vậy. Trong bài hát tôi đang lắng nghe, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chia sẻ Im lặng dòng sông tôi đang lắng nghe Im lặng ngọn đồi, tôi đang lắng nghe Im lặng thở dài, tôi đang lắng nghe Tôi đang lắng nghe, im lặng thở dài Sau cơn bão qua, im lặng mặt người Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay Khi ta im lặng, dừng hết mọi lao sao Buông xả hết những mong cầu hay chống đối Ta sẽ nghe được rất nhiều tiếng động chung quanh đang diễn ra Dù đó là tiếng thở dài não ruột của người kia ở nơi xa hay ngay cả tiếng vô thanh của dòng sông và ngọn đồi. Cuộc sống bận rộn quá dễ khiến ta quên dần thói quen lắng nghe sâu sắc bằng trái tim. Nhiều khi người kia đã nói rõ ràng ra mà ta còn chưa chịu hiểu. Huống chi chỉ nói nửa câu hay im lặng để ta tự suy gẫm. Bởi có những niềm đau đã giấu kín trong lòng thì không thể dễ dàng nói ra nếu người nghe không thể hiện được độ rung cảm chân thành từ nơi trái tim. Biết được điều ấy nên Trịnh Công Sơn đã không chọn cách lắng nghe bằng tai Mà chỉ im lặng để con tim tự cảm nhận lấy Bởi nhạc sĩ đã có kinh nghiệm lắng nghe tiếng thở dài tuyệt vọng của chính mình Đã từng dừng lại để lắng nghe đời mình Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình Cho nên phải lắng nghe và thấu hiểu chính mình Ta mới lắng nghe và thấu hiểu được kẻ khác Vậy ta hãy thường xuyên tìm cho mình một không gian tĩnh lặng để tập nghe rõ lại bước chân và hơi thở của mình Vì đó là những âm thanh rất gần gũi Và quan trọng mà ta đã quên lãng từ lâu Ta hãy cố gắng tập im lặng lắng nghe Từng cảm xúc nhớ nhung hay khát khao 
từng ý niệm giận hờn hay ganh ghét những quyết định sai lầm hay những lần tự mãn và ngay cả khi tâm tư hoàn toàn vắng lặng để ta nhận ra thái độ sống của mình chỉ cần im lặng lắng nghe mà đừng vội can thiệp hay phán xét để ta hiểu hết những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn càng biết lắng nghe chính mình trong mọi lúc mọi nơi dù ở một mình hay khi tiếp xúc với người khác thì ta sẽ dần tách ly sự ràng buộc và điều khiển của hoàn cảnh và ta sẽ có nhiều cơ hội để làm chủ chính mình làm chủ được chính mình cũng chính là làm chủ được cuộc đời mình khi làm chủ được cuộc đời mình ta mới đủ bản lĩnh mời người khác cùng tham dự mà không gây khổ lụy cho nhau đủ sức dìu dắt nhau qua những quãng đời gian khó khi lắng nghe được chính mình và những người thân yêu bên cạnh khả năng lắng nghe của ta sẽ đi xa hơn nữa trong phút giây im lặng nào đó ta sẽ nghe được những tiếng kêu thương từ những góc tối cuộc đời giữa muôn ngàn bước chân xôn xao và hờ hững từ im lặng trái tim ta nghe lòng khắc khoải bao năm qua đi đâu không hay đời réo gọi <cười>